こういうふうにか構える。半振動はもうここまで来るんだよね。そうですね。大丈夫です。体の使い方ですよね、うん、ただよくテレビとかあの YouTube でね試合の場面みんなこういうふうにか構える半身動はもうここまで来るんだよねそうですねどうしてここまで来るんだそれがやっぱ体の使い方により出しやすくか出しやにくくか、ね、例えばこう構えて割に出せないですよねあんまり大体、ね、みんなこうひねってからうまく体を回して新しい瞬間をこの前腕と手首をうまく使えるためになんか大きいですよ大きいじゃないと勢いがないと帰りが出ないって言うんですよねそういう理由が絶対ないですかな足のリズム体重移動ね一旦重心を左で構えてる右足2方に移動してスイングをし始めてからここから右足から左足へかけていくちょっと巻いた右手上がって、うん、勢いが出てくるよね、うん、この左右手が上がってる時に上がるんですよね、うん、で降り,降りてくる時間があるのでその時間を利用して腕が戻ってくる、うんうん、戻ってきて肩肘これ半が。うんうんうん、ここはこれハンガーという例えをしてるんですね、はい、おうちのハンガーの、はい、ここから落ちてきたのスピードあるんですよ、うんうん、ボールのスピード、はい、そのスピードの力あるんですねボール、はい、それを借りて落ちてるところで借りて出すのはワイディーハーブですねそれでボールの勢いが出てくるこ,ここでいくと勢いが勢いが出てこないでワイディーにならないからこれは結構難しいですよねそういう理由がうん、この落ちてくるのスピードあるんですこのスピードを利用してスイングを取るスイング取ったスイングを勢い,勢いであって落ちてきたところを当てにいくとワイニーサービスになる、うん、これ長いの方で今度はこう甘いのですねこの手首の容器は大きいんですよ強く、うん、手首強い人がものすごく難しいですよねフォア前があってバックオフがあると相手の方が動き出す辛くなるから攻めやすい安易に打てないから相手がそうですねじゃあ次にフォア前にそうそうそうそれでフォア前か模擬を書いたらフォア前行きやすいんですよ模擬変えないのまんまでいくとあバックオフに本当だ<笑>なるほど体をうまくそう模擬変えないのままでバックオフ模擬ちょっと変えていってフォア前難しいですよね。そういう理由が。